சதுரங்க சாணக்கிய நேர்களுக்கும் மற்றும் யூடியூப் நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னாக்கா மாஸ்டரிங் த தியரட்டிக்கல் இன்கேம் சீரீஸில் சிக்ஸ்த் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வீடியோவோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டாபிக் பார்த்துருப்பீங்க டேரக்ட் ஆப்போசிஷன் ஸோ டேரக்ட் ஆப்போசிஷன் அப்படியே நம்ம தனியாக டாபிக் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு டவுட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இன்னும் டேரக்ட் ஆப்போசிஷன் இல்லாமல் நிறையா ஆப்போசிஷன் வீடியோஸ்லாம் வரப்போகுது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஒவ்வொரு எண்கேமோட அது ஒன்றியும் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேரக்ட் ஆப்போசிஷனை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ எந்த டிலேவும் இல்லாமல் நேராக வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு டேரக்ட் ஆப்போசிஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கற்றுக்கலாம் வாங்க ஸோ டேரக்ட் ஆப்போசிஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரிட்டிக்கல் ஸ்கொயர்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஸ்கொயர்ஸ் ஆர் கீ ஸ்கொயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்க்ரீனில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இந்த ஸ்கொயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா போத் கிங்குக்கு இந்த ரெண்டு கிங்குக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கிரிட்டிக்கல் ஸ்கொயர்ஸ் இல்லைனா கீ ஸ்கொயர் கரஸ்பாண்டிங் ஸ்கொயர்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்படி சொல்லும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது எந்த கிங்குக்கு வந்து மூவ் இருக்கோ அவங்க வந்து தே வில் லூஸ் த கேம் ஏன் அப்படின்னாக்கா இப்போது இந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இடையில் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது எந்த கிங்காலையும் வந்து அந்த ஸ்கொயருக்குள்ளே வர முடியாத மாதிரி ஒரு பொசிஷன் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து டேரக்ட் ஆப்போசிஷன் சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த டேரக்ட் ஆப்போசிஷனில் வந்து எந்த கிங்குக்கு வந்து மூவ் இருக்கோ தே வில் லூஸ் த ஆப்போசிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒய்ட் டு மூவ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒய்ட் டு மூவ் ஆனாக்கா இப்போது டேரக்ட் ஆப்போசிஷன் நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா இந்த கிரிட்டிக்கல் ஸ்கொயர்ஸ் ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஸ்கொயர்ஸில் யாருக்கு கண்ட்ரோல் இருக்குது இப்போது பிளாக் கிங்குக்கு வந்து கண்ட்ரோல் இருக்குது இப்போது எனி ஒன் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ்க்கு நம்ம வந்து வந்தால் போதும் இப்போ பிளாக்கோட ஐடியா என்னென்னாக்கா டி ஒன் வரணும் ஸோ இது ஒயிட்டால் தடுக்கவே முடியாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிங் இ ஃபைவ் விளையாடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவர் வந்து திரும்ப வந்து கிங் டி த்ரீ ஸோ டேரக்ட் ஆப்போசிஷன் திரும்ப கெயின் பண்ணுறாரு ஸோ பழைய பொசிஷன் வந்துட்டு பாருங்கள் முன்னாடி வந்து ஒரு ஒரு ரேங்க் வந்து மேலே பார்த்தோம் இப்போ ஒரு ரேங்க் கீழே வந்திருக்கும் எனி மூவ் வந்து ஹி வில் லூஸ் த ஆப்போசிஷன் அகெயின் ஸோ அதே மாதிரியே வந்து நீங்கள் புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணி கிங்கை ஈஸியாக வந்து கிங் டி ஒன் கொண்டு வரலாம் இதுதான் நம்ம பிளாக்கோட எய்மு இதுதான் வந்து பிளாக்கோட எய்ம் இந்த பொசிஷனில் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கிங் டி ஒன் வராரு திரும்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிங் டி த்ரீ ஸோ கிங் சி சி ஒன் ஸோ ஹி இ லாஸ்ட் தி ஆப்போசிஷன் ஸோ இந்த பொசிஷன் எப்படி அச்சீவ் பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சிம்பிள் ஐடியா என்னென்னாக்கா யாருக்கு வந்து இந்த மூவ் வந்து மூவ் பண்ண முடியும் ஐ மீன் யாருக்கு மூவ் இருக்கோ அவங்க வந்து வில் லூஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கெயின் தி கிரவுண்ட் ஆஃப் தி செஸ் போர்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒயிட் மூன்றதால் இது நடந்துச்சு இதே பிளாக் டு மூணும் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நடக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து கிரிட்டிக்கல் ஸ்கொயர்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஸ்கொயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளை மைண்டில் வச்சுட்டு இப்போ வந்து நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளாக் வந்து ஒரு ட்ராவை ஹோல்ட் பண்ணுறாரு அது எப்படி பண்ணுறாருன்னு சொல்லி இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அதுக்கு முதல்ல தான் கிரிட்டிக்கல் ஸ்கொயர்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நான் ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த பொசிஷன் வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த பொசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வெதர் இட் இஸ் ஒயிட் டு மூவ் ஆர் பிளாக் டு மூவ் பிளாக் இஸ் பிளாக் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதை டா ட்ரா பண்ணலாம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் சிம்பிளாக வந்து ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா வந்து ஈஸியாக ஹோல்ட் பண்ணிடலாம் இந்த இடத்துல வந்து நிறைய பேருக்கு டவுட் வர விஷயம் மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏன் வந்து இது ட்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பான் இருந்துமே இது வந்து ட்ரா ஆயிருக்கு எப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் முன்னாடி நம்ம வந்து கிரிட்டிக்கல் ஸ்கொயர்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஸ்கொயர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடையில் வந்து பான் கிடையாது அப்படி பான் இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ த்ரீ ரூல்ஸ் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு ஃபஸ்ட்டு ரூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்போலாம் வந்து உங்களுடைய கிங்கு நீங்கள் வந்து டிஃபெண்டிங் சைடுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து பிளாக் கிட்ட தான் வந்து வீக்கர் சைடு ஏன்னா அவங்கள்ட்ட பான் கிடையாது ஒயிட் கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா பான் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து ஸ்
ஸோ இப்போ இந்த பொசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சொன்ன ரூல் யூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ கிங் டி சிக்ஸ் போகிறாங்க ஸோ கிங் வந்து ட்ரைங் டு கெட் இன் டு அதாவது இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பான்கு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு அப்படி வரும்போது என்ன பண்ணும் கரெக்டாக நான் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு மூவ் என்னன்னாக்கா ஆப்போசிஷன் டைரக்ட் ஆப்போசிஷன் சொல்லி நம்ம இந்த பொசிஷனுக்கு வரணும் இப்போ அவர் பான் புஷ் பண்ணாலும் சரி கிங் புஷ் பண்ணாலும் சரி கிங்கை வந்து கொண்டுட்டு போனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் திரும்ப வந்து கிங் டி ஃபைவ் வந்துடுவோம் கரெக்டாக ஸோ கிங் இன் கேஸ் கிங் ஆர் இந்த த்ரீ ஸ்கொயர்ஸில் ஏதாவது ஒரு ஸ்கொயர் அவர் போனாக்கா நம்ம கிங்கு டி ஃபைவ் வந்துடுவோம் ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு பானை புஷ் பண்ணுறாரு ஸோ ஏற்கனவே நம்ம வந்து நான் மூவ் பண்ணிட்டேன் பட் இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து திரும்ப பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த வேரியேஷன்ஸை ஸோ திரும்ப வந்து அவர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பான் வராரு இவருக்கு வேறு வழி கிடையாது திரும்ப கிங் டி ஃபோர் வர்றாரு ஸோ இதே பொசிஷன் தான் நம்ம பார்த்தோம் பட் வந்து ஒரு ரேங்கு கீழே பார்த்தோம் இதே மாதிரி தான் நான் கிரிட்டிகல் ஸ்கொயர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சொல்லியிருப்பேன் ஸோ திரும்ப பின்னாடி போகும்போது ஒரு ஸ்கொயர் பின்னாடி போகிறாரு கரெக்டாக ஸோ திரும்ப அதே மாதிரியான ஒரு ஆப்போசிஷன் கெயின் பண்ணுறாரு இந்த பொசிஷன் வந்து கிங் இ ஃபைவ் போனாலும் கிடையாது கிங் சி ஃபைவ் போனாலும் சேமாக வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிங் சி செவன் மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறா தான் ஓகே திரும்ப அதே மாதிரி போகிறாங்க ஸோ ஃபைனலி இட் இஸ் அ ஸ்டேல் மேட் ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரூக் பான் இப்போது எந்த பான் இருந்தாலுங்க உங்களுக்கு ஆப்போசிஷன் இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ட்ராவை ஹோல்ட் பண்ணலாம் ஆசைய பிளாக்காக சொல்கிறேன் பிளாக் வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதால ஏன்னா ஒயிட்டுக்கு தானே எக்ஸ்ட்ரா பான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரூக் பானை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரூக் பான் இருந்தாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பயங்கர கேர்ஃபுல்லாக விளையாடணும் ஒயிட்டு இன்கேஸ் வந்து பிளாக் வந்து பிளாக் வந்து ஒயிட்டோட பானுக்கு முன்னாடி வந்துட்டாருனா ஆப்போசிஷன் அவர் கெயின் பண்ணிட்டாருனா இல்லை இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பான் அவர் வந்துட்டாருனாக்கா கண்டிப்பாக வந்து இட் இஸ் ஆல்வேஸ் எல்ட்ரா இது வந்து ஒரு தம் ரூல்ங்க நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஏ பான் ஹெச் பான் இருக்கும்போது பிளாக் வந்து இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பான் வந்துட்டாருனாக்கா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரா இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து முன்னாடி போயிட்டு அது வந்து ஸ்பெஷல் கேஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் வந்து கேம் வந்து உங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் விளையாடும் போது தான் அது உங்களுக்கு புரியும் இந்த பொசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வெதர் இட் இஸ் ஒயிட் டு மூவ் ஆர் பிளாக் டு மூவ் கண்டிப்பாக வந்து இது ட்ரா தான் எப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பாருங்கள் எந்த மூவ் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு ட்ரா தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க திரும்ப கிங் ஜி எயிட் போவீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க பான் பான் புஷ் பண்ணுவீங்க திரும்ப அது என்ன போவோம் ஸ்டேல் மேட் தான் ஆகும் வேறு வழியே கிடையாது உங்களுக்கு இது வந்து கண்டிப்பாக ட்ரா தான் இருக்கும் ஸோ ஏ பான் ஹெச் பான் எப்போலாம் வந்து பிளாக் வந்து ஆப்போசிஷன் கெயின் பண்ணுறாரோ ஐ மீன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பான் வராரோ அப்போலாம் வந்து ட்ரா தான் இன்னொரு விஷயங்க நீங்கள் இந்த பான் வர்றதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட்டாக இருக்கும் அந்த டவுட் என்னன்னாக்கா சரி ஓகே நமக்கு நிறையா மூவ்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம எப்படி விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னாக்கா நிறையா மூவ்ஸ் இருக்கும்போது வெதர் இந்த பான் வந்து ஹெச் டூவில் இருக்கும்போதும் சரி இல்லை கிங் வந்து ஜி ஒன்லேயோ இல்லை ஜி டூவில் எங்கேயாவது இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணால் இந்த கிரிட்டிக்கல் ஸ்கொயர்ஸ் இந்த ஃபோர் ஸ்கொயர்ஸை சுற்றி சுற்றி வந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படி நீங்கள் வந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ஈஸியாக ட்ராவை ஹோல்ட் பண்ணிடலாம் இதுதான் வந்து நீங்கள் ரூக் பானில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த விஷயம் இது இதோட வந்து இல்லாமல் இன்கேஸ் இந்த பான் வந்து ஒரு ஃபைல் அட்ஜஸ்டன்ட் ஸ்கொயரில் இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் ஒரே ஒரு ஃபைல் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ஜி ஃபைலில் இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படி இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒயிட் டு மூவ் அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல பொசிஷன் வந்து வின்னிங்காக இருக்குது ஒயிட்டுக்கு ஏன்னாக்கா ஒயிட் வந்து ஜி செவன் புஷ் பண்ணுறாரு ஜி செவன் புஷ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு எஸ்கேப் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பிளாக் ஆகிருக்கு எக்ஸப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் செவன் ஸோ கிங் வந்து போஸ் டு மூவ் டு ஹெச் செவன் ஸோ நம்ம வந்து குயினிங் ஸ்கொயர் வந்து கண்ட்ரோல் கிடைக்கிது ஸோ அவர் திரும்ப வந்து ஹெச் சிக்ஸ் போகிறாரு நம்ம குயின் ப்ரொமோட் பண்ணி ஈஸியாக வந்து வின் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதே பொசிஷன் வந்து ஆனால் உங்களுக்கு ஹெச் ஃபைவில் இருக்கும்போது ரூக் பானாக இருக்கும்போது அது வந்து ட்ராவாக இருந்தது பட் அங்கே வந்து ஒயிட் டு மூவ் பிளாக் டு மூவ் எதுனாலும் ட்ராவாக இருந்தது ஆனால் இங்கே ஒயிட் டு மூன்றதால் இது வின்னிங்கு இதே பிளாக் டு மூனால் அகைன் இட் இஸ
நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி உங்களோட தாட்ஸை வந்து கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த பசில்ஸோட ஆன்சர்ஸும் பதிவு பண்ணுங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறையா என் கேம் சீரீஸ் வந்து எவ்ரி சாட்டர்டே ஆர் சண்டே நம்ம போட போகிறோம் அதே மாதிரி எவ்ரி வெட்னஸ்டே வந்து ஓப்பனிங் வீடியோ வரப்போகுது கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங் வித் சதுரங்க சானக்கின் ஐ வில் சி இன் மை நெக்ஸ்ட